ஒரு வருஷமா உசுர குடுத்து சொல்லி குடுத்த வாத்தியார மறந்துட்டு பாஸ் ஆகி போறீங்களே உங்கள மாதிரி நன்றி கேட்டவன் ஆகறியா அந்த வாத்தியாருக்கு கடைசி வரைக்கும் விசுவாசமா இருக்கணும்ங்கறதுக்காக தான் 9 வருஷமா ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்கோம் ஹே फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா ரோல்ஸ் தியரமோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பத்தி பார்க்க போறோம் இதில் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ எதுலேருந்து எதுக்குள்ள லை ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்டர்வல்ஸ் ஒன் பை டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே லை ஆகுது நம்மளோட வேலை என்னென்னா சியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலை ஸோ நம்மளுக்கு பிஃபோர் திஸ் நம்ம ரோல் சீரமோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் பாருங்கள் லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிவன் எடுத்து எழுதியாச்சு தென் கண்டிஷன் மூணு என்ன அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் கண்டினியூவாஸ் ஆன் ஒன் பை டூ அதாவது க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி அப்போ ஏ அப்படின்றது ஒன் பை டூ பின்றது த்ரீ ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிள் அன் ஓப்பன் இன்டர்வல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா மட்டும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டு சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஈக்வேஷன் கண்டினியூவஸாக இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்வேஷனில் எந்த வேல்யூ போட்டாலும் சரி ஒன்று ஜீரோ கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் நாட் டிஃபைன் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வராது அப்போ இது கண்டினியூவஸ் ஓகேவா தென் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஆன் என்ன இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னா டென் எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ த்ரீ கான்சென்ட் வேல்யூ ஸோ நாட் டிஃபைன் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ ஒரு முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது அகைன் எக்ஸ் எக்ஸ் டேர்ம்ஸும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் திரும்ப ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இது செகண்ட் கண்டிஷனையும் ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் புரியலன்னா இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன்னு கேளுங்க அதாவது கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஒரு முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சுது அந்த பண்ண வேல்யூவில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஸோ அப்போ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கா இதில் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கா அப்போ இது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் தேர் ஃபோர் differentiable on open interval 1 by 2 comma 3 okay va third condition enna f of a equal to f of b adavadu 1 by 2 oyum 3 oyum apply panna nammalku na ore value kadaikenu nu solranga so first namu vande 1 by 2 apply pannalam inga indha edathila parunga so first 1 by 2 hmm 1 by 2 va vande cube panna enna varum 1 by 8 nu varum அப்போ டூவையும் இப்படி வரும் பாருங்கள் இப்படி கிடைக்கும் இதில் பாருங்கள் எயிட்டையும் டூவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் டிவைடட் பை இப்போ ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் இங்கே ஃபைவ் ஏன் டூ போனால் ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் டூ இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒன் நல்லா கவனிங்க ஒன் பை ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு நம்மளுக்கு வரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சரு ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே வந்து த்ரீயை க்யூ பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு நம்மளுக்கு நைன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் நைன் ஃபைவ் சார் அகைன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் என்னது டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் ஃப
நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோமா அப்போ நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் இதில் பாருங்களேன் காமனாக நம்மளுக்கு டூ எடுக்கலாம் வெளியே அப்போ டூ எடுத்தால் என்ன ஆகும் உள்ள த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நல்லா பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் சியும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் நான் இங்கே போட்டுட்டேன் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றதுனால இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏதாவது காமனாக எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் டூ எடுக்க முடியுது ஸோ டூ எடுத்துட்டேன் அகைன் இந்த டூ இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிருமா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா டூ வெளியே எடுத்து தான் வந்து டென் வராது ஃபைவ் தானே வரும் அப்போது ஃபைவ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த இடத்துல ஃபைவ் போட்டுக்கிட்டோம் இதில் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவும் கிடைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வைக்கலாமா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபேக்டரைஸ் எடுக்கும்போது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூனு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன வரும் நம்மளுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்குமா ஓகேவா செகண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூன் ஆச்சு இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லிட்டு இதில் நல்லா பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் என்னது ஒன் பை டூ அண்டு த்ரீ அப்போது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வரல ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த டூன்ற வேல்யூ தான் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வருது ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்றத சி ஈக்குவல் டு டூன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு டூ சியோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அந்த சியோட வேல்யூ இந்த இன்டர்வல்குள்ளேயும் லை ஆகுது ஸோ இட் ப்ரூவ்டு ரோல்ஸ் தீரம் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ரோல்ஸ் தீரம் இவ்வளோ தான் சம்மு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கண்டினியூவஸாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துருக்கோம் ஈக்குவலாக இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு நம்ம சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ தான் சம் ஸோ தேங்க்யூ யூ வாஸ் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒ